ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் ஜீசஸ் ஆர் சேனல் வழியாக நான் உங்கள் செராஃபின் பேசுகிறேன் நம்ம வந்து விடுதலை பயண நூல் பழைய ஏற்பாட்டில் மோசேவை வந்து கடவுள் வந்து எப்படி வந்து பார்வோன் மன்னன் இருக்கக்கூடிய எகிப்து நாட்டில் பயன்படுத்தினார் அப்படின்றத பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லையா மக்களை இப்போ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பத்து வாதைகள் வழியாக கடவுள் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய எகிப்து மக்கள்கிட்ட எகிப்தியரிடமிருந்து இஸ்ராயல் மக்களை மீட்டுக்கிறதுக்காக இப்படி மோ மோசேவையும் ஆர்வனையும் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறாரு இல்லையா இப்போ பாருங்கள் நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா மோசே வந்து மோசே வந்து ஒரு மந்த வாயி பேச சரியாக பேச முடியாத ஒரு நபர் ஆனால் அவரை கடவுள் வந்து பயன்படுத்தி அவரை எகிப்துக்கு அனுப்புகிறாரு அவர் வழியாக ஆரோனையும் அவர் கூட வந்து அனுப்பி விடுறாரு ஆரோன் பேசுகிறாரு மோசே வந்து கடவுள் திட்டத்தை நிறைவேற்றுறதுக்காக அங்கே போகிறாங்க அப்படி போயிட்டே இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா மோசே வந்து என்ன செய்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கோலை வந்து கடவுள் என்ன செய்கிறாரு பாம்பா மாற்றி காட்டுறாரு இது ஒரு அடையாளமாக அவர் வந்து அந்த மக்களுக்கு காண்பிக்க சொல்லி மோசேவை அனுப்பி வைக்கிறாரு அதை நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கு அடுத்தது பத்து வாதைகளை உண்டு பண்ணுறாரு அந்த வாதையில் நம்ம என்னென்ன வாதைகள் பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா முதல் வந்து தண்ணீரை வந்து ரத்தமாக மாற்றுறாரு கடவுளை அது ஒரு வாதையாக நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கு அடுத்தது வந்து தவளைகள் எகிப்தில் நிறைய தவளைகளை உண்டு பண்ணுறாரு அதை பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் கொசுக்கள் ஈக்கள் இப்படியாக வந்து கடவுள் வந்து எகிப்து மக்களுக்கு அவருடைய வல்லமையை வெளிப்படுத்துகிறாரு கடவுளுடைய வல்லமையை ஆனாலும் எகிப்தியர்கள் வந்து இஸ்ராயல் மக்களை அடிமை தினத்தில் தான் வச்சுருந்தாங்க அவங்க அடிமை தினத்துலேருந்து அந்த மக்களை வந்து அந்த பார்வோன் மண்ணை அனுப்ப விரும்பவே மாற்றான் மோ மோசே கிட்ட கடவுள் சொல்கிறாரு இப்படி தொடர்ந்து வந்து இந்த இதெல்லாம் நம்ம வந்து வல்லமை இந்த ஆண்டு என்னுடைய வார்த்தைகளுக்கு வந்து அவன் நிச்சயமாக செவி கொடுக்க மாட்டான் தான் கடவுள் சொல்லி அனுப்புகிறாரு நீ அவன் அவனுடைய மனசை வந்து கடவுளை என்ன செய்கிறாரு பாரனுடைய மனசை இறுகி கடினப்படுத்துகிறாரு கடவுளும் இப்படியாக வந்து ஒவ்வொரு வாதைகள்லையும் அவன் கொஞ்சம் கூட மனமாற்றம் அடையவே இல்லை கடவுள்கிட்ட நெருங்கி வரானே தவிர திருப்பியும் அந்த பிரச்சனையிலேருந்து அவன் வெளியே வந்த ஒன்று மீண்டும் என்ன செய்கிறான் நான் அனுப்ப மாட்டேன் இஸ்ராயல் மக்களை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் மனம் இறுகி கடின அடையிறத நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈக்கள் கொசுக்கள் அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக நம்ம பார்த்தது வந்து கால்நடைகள் மேலே நோயை கடவுள் உண்டு பண்ணி அப்போ வந்து அவங்க வந்து இருக்கிறதா பார்த்தோம் இப்போ இதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அடுத்த வாதைகள் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அடுத்த வாதைகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நோய் அடுத்து வந்து கொப்பளங்கள் கொடுக்குறாரு கடவுள் வந்து பெரிய கொப்பளங்களை நான் உண்டு பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு மோசே கிட்ட சொல்லி இஸ்ராயல் மக்கள்கிட்ட சொல்ல சொல்கிறாரு அதாவது இஸ்ராயல் மக்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய கால்நடைகள் அவங்க வந்து வயல் வெளியில் வந்து ஆடு மாடுகள்லாம் கட்டி வச்சுருந்தாங்க இல்லைங்களா அது எல்லாவற்றையும் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க கொண்டு வந்து உங்களுடைய குடாரத்துக்குள்ளே வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இஸ்ராயல் மக்கள் மட்டும் கோசேம் அப்படின்ற ஒரு பகுதியில் சேஃபாக இருக்கிறாங்க அவங்க இருக்கிற இடத்துல மட்டும் கடவுள் வந்து எந்த வாதையும் உண்டு பண்ண அந்த இடத்துக்கு மட்டும் அவர் பாதுகாப்பு தராரு தேவன் பாருங்க அவரை நம்புறவங்கள இயேசு கிறிஸ்து நிச்சயம் கைவிடவே மாட்டாரு அவரை யாரெல்லாம் விசுவசிக்கிறோம் யாரெல்லாம் நம்புறோமோ அவங்கள வந்து எவ்வளவு அட்டைக்கலத்துக்குள்ள வைச்சிருக்கிறாரு பாத்தீங்களா மக்களை நிச்சயமா பாதுகாப்பாரு அப்போ கடவுள் என்ன செய்யறாரு இஸ்ராயல் மக்களை வந்து அவருடைய ஆடு மாடுகள் கூட அழியக்கூடாது இப்ப ஒரு பெரிய கொப்பளத்தை உண்டு பண்ண போறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த மக்கள் இருக்கிற இடத்துல சேஃபா என்ன செய்யறாரு அவருடைய ஆடுகள் மாடுகள் கழுதைகள் அவங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய எல்லா கால்நடையிலையும் வச்சுக்கிட்டு கோசேன்ற பகுதியில் அவங்க உஷாராக இருந்துக்கிறாங்க ஆனால் இதே வார்த்தை எகிப்து மன்னன்கிட்டையும் சொல்கிறாரு மோசே கடவுள் வந்து நாளைக்கு ஒரு கொப்பளத்தை கொடுக்க போகிறாரு அதுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து மனமாற்றத்துக்கு வரணும்னு விரும்பி தான் சொல்கிறாரு ஆனாலும் அவன் வந்து ஏற்றுக்கிற மாதிரி இல்லை இல்லைங்களா பார்வோன் அதை ஏற்றுக்கலை அதை பற்றி அவன் பெருசாக நினைக்கலை அப்படி இருந்தான் அப்போ பாருங்கள் மோசே சொன்னதை கேட்டு சில எகிப்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் கூட என்ன பண்ணாங்க அடடா இந்த தொடர்ந்து நம்ம நாட்டுக்கு வந்து ஏதாவது பிரச்சனை வந்துக்கிட்டே இருக்குது நம்ம கூட என்ன செய்யலாம் இந்த கொப்பளம் வரப்போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அதனால் நம்ம கொஞ்சம் உஷாராக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்களை எகிப்து மக்களில் கூட சில பேர் என்ன செய்கிறாங்க அந்த ஆடு மாடுகள் எல்லாம் வெளியே அந்த கொட்டையில் கட்டாமல் கொண்டு போய் அவங்க வீட்டுக்குள்ளே எல்லாத்தையும் அட்டைக்கம் பண்ணி சேஃப்டியாக இருந்துக்கிறாங்க எகிப்து மக்களுக்கு கூட கொஞ்சம் மனமாற்றம் வந்தது 
அதை இதில் நம்ம பார்க்குறோம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சொன்னதை அவன் கேட்காமல் போயிடவே கடவுள் என்ன சொல்கிறாரு மோசேவும் ஆரோனையும் சொல்கிறாரு வந்து நீங்கள் ரெண்டு பேரும் அடுப்பில் இருக்க சாம்பலை கை நிறைய அள்ளிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போ மோசேவை பார்த்து சொல்கிறாரு உன் கைகளை நீ வந்து வானத்தை பார்த்து நீட்டி அந்த சாம்பலை வானத்தில் தூவி போடு மோசே அப்படின்னு சொல்கிறாரு உடனே அந்த சாம்பலை என்ன செய்கிறாரு மோசே வந்து கை நிறைய அள்ளிக்கிட்டு வானத்தை பார்த்து அந்த சாம்பலை எப்படி தூவி விடுறாரு அப்படி ஒரு தூவி விட்டு உடனே என்ன ஆகுதுன்னா அது தூசி போல மெல்லிய தூசி போல கிளம்பி நாடு முழுவதும் பரவி அந்த தூசி என்ன ஆகுதுன்னா பார்த்தீங்கன்னா பெரிய கொப்பளங்களை உண்டு பண்ணுது அது மனிதர்கள் மேலே மட்டுமல்ல விலங்குகள் மேலேயும் கூட அது கொப்பளம் கொப்பளமாக வந்துடுது உடனே மெல்லாம் கொப்பளம் வந்துடுது அந்த கொப்பளங்கள்லாம் வெடித்து அது வழியாக வேற ஒரு மாதிரி ஒரு உடம்ப எல்லாம் ஒரு அறுவறுப்பான சூழ்நிலைக்கு அந்த எகிப்து மக்கள் எல்லாம் போயிடுறாங்க அந்த வெளியில் வந்து சொன்னதை கேட்காம இருந்த எகிப்து மக்களுடைய விலங்குகள் மேலெல்லாம் அந்த சாம்பல் போய் படிஞ்சுது படிஞ்ச உடனே கொப்பளங்கள் வந்துருச்சு அப்போ பாருங்கள் பார்வோனுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் பார்வோன் கிட்டே இருக்கிற மந்திரவாதிகள் சூன்யக்காரர்கள் அவங்களுக்கெல்லாம் கூட கொப்பளம் வந்துருச்சு அவங்களால கூட ஒன்றும் நிற்க முடியல உடனே அவங்கெல்லாம் அலறி ஓடிக்கிட்டாங்க அப்போ உடனே வந்து அந்த அவன் பார்வோன் பண்ணனால ஒன்றும் செய்ய முடியல இப்படி ஒரு கொப்பளம் வந்துருது வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ என்ன செய்கிறான் திரும்பியும் வந்து மோசேவை கூப்பிடுறான் மோசேவும் ஆரோனையும் கூப்பிடுறான் கூப்பிட்டுட்டு நாங்கள் செஞ்சது தப்பு தான் எங்களை மன்னிச்சிரு மன்னிச்சிட்டு சொல்லி இப்படியே கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்கோ எனக்கு எனக்காக இந்த வேண்டிட்டு எங்கள் மக்கள்கிட்டே இருந்து எங்கள் அலுவலர்கள் எல்லார் மேலேயும் இந்த கொப்பளம் வந்துருச்சு இதெல்லாம் போயிடணும்னு சொல்லி நீ கடவுள்கிட்ட வேண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் போயிட்டு மோசே கிட்ட கேட்குறான் பாருங்க மக்களை அவன் மனம் மாறுறானே மாறணும்னு ஒன்று நினச்சாலும் கூட அவனால் வந்து மாறவே முடியல பாருங்க அவனோட வைராகியம் அவனுடைய பிடிவாதம் இந்த பிடிவாதத்துலேருந்து பாருங்க அவன் இறங்கவே மாட்டேங்கிறான் அப்போ வந்து சரி கேட்ட உடனே ஆனால் மோசேவுக்கு வந்து நல்லா தெரியுது இவன் வந்து நிச்சயமாக வந்து இவன் மனம் மாறுவான் இவன் வந்து நம்மளை ஏமாத்துறான்ட்டு நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டார் மோசே இவன் இப்படி தான் சொல்லுவான் ஆனால் நல்லா ஆனால் மாறிடுவான் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறாரு அப்போ உடனே வந்து மோசே கிட்டே அவன் சொல்கிறான் நீங்கள் சொன்னபடியே நான் வந்து இஸ்ராயேல் மக்களெல்லாம் நான் அனுப்பி விட்டுடுறேன் நீங்கள் வந்து எல்லாம் போங்க உங்கள் வழிபாடு செய்கிற உங்கள் கடவுள்கிட்டயே நீங்கள் போயிடுங்க நீங்கள் எங்களுக்கு வேண்டாம் நாங்கள் நானும் என் மக்களும் தான் தப்பு பண்ணிட்டோம் நாங்கள் தான் தீயவங்க நீங்கள் வேண்டிக்கோங்கன்னு சொல்கிறான் உடனே கடவுள் இப்படி சொன்ன உடனே என்கிட்ட இருக்க கடவுள் தான் பெரியவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடவுள் ஒருவரே பெரியவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மோசே என்ன செய்கிறாரு நாளைக்கு நான் வந்து கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நாளைக்கு வெளியில் போயிட்டு அவர் க வானத்தை நோக்கி கையை நீட்டி கடவுள்கிட்ட வேண்டுறாரு வேண்டின உடனே பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொப்பளங்கள் வந்துச்சு இல்லைங்களா அந்த கொப்பளங்கள் எல்லாமே ஒன்றும் இல்லாமல் எல்லாம் சரியாகிடுது அப்போ சரி ஆகிட்ட உடனே அவன் என்ன சொல்கிறான் நீங்கள் யா அந்த பார்வோன் சொல்கிறான் மோசைக்கிட்ட நான் வந்து இஸ்ராயேல் மக்களை யாரெல்லாம் நீங்கள் வந்து கூட்டிகிட்டு போக போகிறீங்க அப்படின்னு அப்போ உடனே மோசே சொல்கிறாரு நான் வந்து இந்த இஸ்ராயேல் மக்களில் குழந்தைங்க முதியோருங்க அடுத்தது ஆடு மாடுகள் புதல்வன் புதல்வியர்கள் எல்லாரையும் நான் இஸ்ராயேல் மக்களுக்கு எல்லாரையும் கூட்டிகிட்டு போனோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போ உடனே வந்து அவன் சொல்கிறான் அனுப்புறேன் எல்லாரையும் சொன்னான் இல்லைங்களா இப்போ என்ன சொல்கிறான் வேண்டாம் வேண்டாம் நீங்கள் எல்லோரும் போக வேண்டாம் நீங்கள் வந்து இஸ்ராயேல் மக்களில் வந்து ஆண்கள் மட்டும் போய் அந்த வழிபாடை செஞ்சுட்டு வந்துடட்டும் அப்படின்னு சொல்கிறான் மக்களை முதல்ல அவன் சொன்ன வார்த்தை என்ன சொன்ன சொல்படி அவன் நடக்கவே இல்லை பார்த்திங்களா இதே போல தான் நாம் கூட வந்து ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலையும் ஒரு சில வார்த்தைகளை விட்டுடுறோம் அதுக்கப்புறம் அந்த வார்த்தையை வந்து நம்ம மாற்றி பேச ஆரம்பிக்கும்போது நிறைய பிரச்சனைகள் நம்மளுக்கு உண்டாகுது நம்ம ஒரு இடத்துல ஒரு வார்த்தையை கொடுக்கும்போது அந்த வார்த்தையின்படி நம்ம நடக்க நிச்சயம் முயற்சி செய்யணும் அதே போல் ஒரு துன்பம் வரும்போது மட்டும் நம்ம வந்து கடவுள்கிட்ட போகக்கூடாது எந்த நேரத்துலேயும் நம்ம சரியாக நம்ம இருக்கணும் அப்படி இருக்கும்போது தான் கடவுள் நம்மளோட இருப்பார் இல்லையா மக்களை அப்போ மறுபடியும் இவன் இப்படி சொன்ன உடனே சொல்லிட்டு என்ன செய்கிறான் ஆரோனையும் மோசையும் எங்கேருந்து போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு விரட்டி விட்டுட்டான் அதுக்கடுத்து அவன் பதிலே பேசலை நீங்கள் போயிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டான் அவன் உடனே மோசேவும் ஆரோனும் அந்த இடத்த விட்டு வந்துட்டாங்க இப்போ அவனுடைய மனம் வந்து இறுகி கடினப்படுத்துகிறாரு கடவுள் அவனும் இந்த இந்த முறையும் அவன் வந்து இஸ்ராயேல் மக்கள் அனுப்ப தயாராகவே இல்லை இந்த கொப்பளத்துக்கும் அவன் பயப்படலை இதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கொள்ளை நோய்களை கடவுள் உண்டு
எகிப்து மக்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு கொள்ளை நோயை கடவுள் உண்டு பண்ணுறாரு அப்போ அந்த கொள்ளை நோய்களின் வழியாவாது அவனுக்குள்ளே ஒரு மனமாற்றம் வரணும் இல்லைங்களா அப்போவும் அவன் என்ன செய்கிறான் அந்த மனமாற்றத்துக்குள்ளே வரல அவன் சொல்கிறான் இந்த நோயை வந்து கடவுள்டேருந்து எடுத்துகிட்டு சொல்லு நான் வந்து சொன்னபடியே நான் எல்லாரையும் அனுப்பிடுறேன் மோசே அப்படின்னு திரும்பவும் சொல்கிறான் ஆனால் திரும்பவும் அவன் அதை செய்யவே இல்லை மக்களை எப்படியா பாருங்க கொப்பளம் வந்தாலும் சரி கொள்ளை நோய்கள் வந்தாலும் சரி கடவுளும் பொறுமையாக இருந்து அவனுக்காக அவனுடைய மன மாற்றத்துக்காகவும் இந்த சூழ்நிலைகள் எல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு அடிமைத்தனமாக இருக்கிற மக்களை வந்து மீட்கிறதுன்றது எவ்வளோ பெரிய கஷ்டம் பார்த்தீங்களா அதுதான் இப்போ இங்கே நம்ம உணரக்கூடிய விஷயமாக இருக்குது ஒரு அடிமைத்தனத்தில் இருக்கிறவங்கள ஈஸியாக நம்ம வந்து வெளியே கொண்டு வர முடியல அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் ஒரு ஒரு சூழ்நிலையிலையும் அவங்க மீட்கிறதுக்கு கடவுள் வந்து அந்த மனிதனோடு கூட இப்படியாக வாதைகளை உண்டு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாரு மக்களை இதுக்கு அடுத்தது பாருங்க கல் மழையை கொடுக்குறாரு இந்த கல் மழை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது எப்படி வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது அந்த அங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்கள் மேலேயும் அந்த கல் மழை விழும்போது அங்கே இருக்க எல்லாம் அடிச்சுட்டு போயிடுது பச்சை பசையில் இருக்க பயிருங்க அதுக்கப்புறம் வந்து மரங்கள் விழுந்து போகுது இப்போ ஒரு மழை வந்து நல்லா வீசுது அந்த காற்று வீசும்போது என்ன ஆகும் அங்கே இருக்கக்கூடிய மரங்கள் எல்லாம் கீழே விழுந்து போகுது அடுத்து வந்து கல் மழையை உண்டு பண்ண உடனே எல்லாரும் என்ன பண்ணுறது முதல் மோசை வந்து சொல்கிறாரு நாளைய தினம் வந்து கடவுள் கல் மழையை உண்டு பண்ண போகிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே போல் இஸ்ராயல் மக்கள்கிட்டையும் சொல்கிறாரு இஸ்ராயல் மக்களும் அவங்க இருக்கக்கூடிய கோசேம் அப்படின்றக்கூடிய பகுதியில் அந்த ஆடு மாடுகள் எல்லாம் சேஃபாக இருந்துக்கிறாங்க நம்ம இன்றைக்கி வெளியே வரக்கூடாது நாளைக்கு ஏன்னா கடவுள் கல் மழையை கொடுக்க போகிறாரு அப்படின்ட்டு இது வரையிலும் வரா வராத அளவுக்கான ஒரு மழையை கடவுள் வந்து உண்டு பண்ணுறாரு மக்களை இந்த மழையில் வந்து அவங்களால ஒன்றுமே செய்ய முடியல வீட்டை விட்டு வெளியே யாராலையும் வர முடியல தொடர்ந்து மூன்று நாளும் அப்படி பேஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது மழை அப்போ வந்து அந்த இஸ்ராயல் மக்கள்கிட்டையும் சொல்கிறாரு பார்வன்ட்டு சொல்கிறாரு ஆனால் அவங்க ஏற்றுக்கவே இல்லை அதனால் அந்த கல் மழையை கடவுள் உண்டு பண்ணிட்டாரு பிறகு என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் அப்போ இந்த மழையை அவங்களால நிறுத்த முடியாத போயிட்ட உடனே திருப்பி என்ன செய்கிறாங்க அங் அவர் எகிப்தில் இருக்கக்கூடிய அலுவலர்கள் எல்லாம் ரொம்ப சொல்கிறாங்க பார்வன் கிட்ட சொல்கிறாங்க ஐயோ அவன் நம்மளுக்கு பெரிய கண்ணியாக இருப்பான் போல இருக்க மோசேன்ற வந்து ரொம்ப பொல்லாதவனாக இருக்கான் அவன் அவன் வந்து நம்மளை எல்லாரையும் அழிக்கிறதுக்கு நிறைய முயற்சிகள் பண்ணி நம்ம எல்லாரும் அழிஞ்சிருவோம் போல இருக்கு மன்னா நீங்க தயவு செய்து அவன் அவன் சொல்றபடி அந்த இஸ்ராயல் மக்களை அனுப்பி விட்டுடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அலுவலர்கள் கூட அதிகாரிகள்லாம் சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட சொல்றாங்க பார்வன் மன்னன் கிட்ட அப்போ பார்வோனும் பார்க்குறான் அந்த மழை நின்ன மாதிரி இல்லை அது இல்லாமல் பாருங்கள் அந்த பச்சை பயிர் எல்லாமே அடிச்சுக்கிட்டு போகுது தண்ணியில் அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த உணவு சம்மந்தப்பட்ட எல்லா வயல்வெளிகளும் நிலங்கள் எல்லாம் தண்ணி தேங்கிடுச்சு முழுக்க முழுக்க தண்ணி குட்டை குளம் எல்லாம் நிறைஞ்சி போச்சு இப்படியா கண்டினியூவாக மழை பெஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது நிற்கவே இல்லை அப்போ உடனே அந்த அதிகாரிகள் மன்னர்கிட்ட சொன்ன உடனே உடனே பார்வோன் என்ன செய்கிறான் மோசவையும் ஆரோனையும் கூப்பிட்டு சொல்கிறான் நான் செய்கிறது தப்பு தான் மோசே என்னை மன்னிச்சிட இந்த முறை தயவு செய்து என்னை மன்னிச்சிடு